Assalamu alaikum dear students welcome to english keys channel i am muhammad naim and today we are going to study king lear and uh, it is the last chapter of english grade 12th so sabse pehle hum iski summary karenge aur uh, uske baad hum iske characters karenge aur uske baad hum iske jo question answers hain unko hum solve karenge so king lear is a tragic play written by william shakespeare and it opens with king lear the elderly king of britain deciding to retire and dividing his kingdom between his three daughters Regan, Goneril and Cordelia. Before splitting his kingdom, Lear asks his daughters to express the death uh, of their love for him. Regan and Goneril, Lear's oldest daughters, both offer over the top proclamations of love for their father, much to the e uh, egotistical Lear's delight. Ki egotistical ke wo jo anaprast aur khud pasand जो बाप है जो बादशाह है उसकी मंशा के मुताबिक वो अल्फाज इस्तेमाल करती हैं और अपने बादशाह को राजी कर लेती हैं अपने बाप को लियर्स यंगेस्ट एंड मोर बिलव डॉटर को डेलिया हाव एवर टेक्स अ डिफरेंट अप्रोच शी एक्सप्लेन्स दैट शी कुड नेवर पुट द ट्रू डेथ डेथ ऑफ हर लव फॉर हर फादर इन टू वर्ड्स लियर डज नॉट गेट वट शी इज़ ट्राइंग टू से एंड इन अ फिट ऑफ रेज He banishes Cordelia. वो उसको जिला वतन कर देता है द किंग ऑफ फ्रांस हैपन्स टू बी नियर बाय एंड ही इज वॉन ओवर बाई कोडेलियाज वर्चू तो जो फ्रांस का बादशाह है वो वहाँ पर मौजूद होता है और वो जब कोडेलिया जो सबसे छोटी बेटी है बादशाह की जब वो उसकी नेक नामी को, को देखता है उसकी नेक तबीयत को देखता है और उसकी जो साफ गो तबीयत है उसको देखता है तो वो उसको दिल दे बैठता है शी एक्सेप्ट हिज मैरिज प्रपोजल एंड लीव ब्रिटन लिविंग हर फादर विथ हिज टू कन्नीविंग uh, डॉटर्स ठीक है जो कन्नीविंग uh, डॉटर्स जो उसकी मतलब चालाक बेटियां हैं उनके साथ uh, अपने बाप को छोड़ के चली जाती है लियर ऑल्सो बैनिशेज हिज फ्रेंड द अर्ल ऑफ कैंट फॉर पब्लिकली स्टैंडिंग अप फॉर कोडेलिया तो जब कोडेलिया को वो बैनिश कर रहा होता है बादशाह तो उसका जो एक सर्वेंट है अर्ल ऑफ कैंट यानी कैंट का जो सरदार है वो बादशाह की मुखालफत करता है और बादशाह को समझाने की कोशिश करता है कि बादशाह सलामत आप ये गलत कर रहे हैं तो बादशाह उसके ऊपर क्या करता है बादशाह कैंट को भी क्या कर देता है वहाँ से जलावतन कर देता है दस द प्ले बिगिनस विद द टू पीपल हु आर मोस्ट लॉयल टू लेयर बींग बूटेड फ्राम द किंगडम तो कहानी शुरू होती है कि बादशाह के जो दो इंतहाई करीबी और वफादार लोग होते हैं उनको बादशाह खुद अपने किंगडम से क्या करता है निकाल देता है It does not take long for Regan and Goneril to turn on their father, turn on their father के अपने बाप के खिलाफ हो जाना and take away his remaining political power and it pushes Lear's mind over the edge. Lear wanders the countryside with his fool and Kent. Kent remains loyal to the king who banishes him and he is travelling with Lear in disguise. अब कैंट को वैसे तो वो भगा देता है वहाँ से बादशाह लेकिन कैंट जो है वो भेस बदल कर एक मुलाजिम की शक्ल में आगे बादशाह के साथ रहना शुरू कर देता है वाइल वॉन्ड्रिंग अमॉन्ग द कॉमन पीपल लेयर बिगिनस टू हैव अ चांस ऑफ हार्ट एज ही रियलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द वाइड एंड अनजस्ट गैप बिटवीन द नोबल्स एंड द कॉमनर्स तो बादशाह जो है जब उसको उसकी बड़ी बेटियाँ जो हैं वो भी निकाल देती हैं और वो ऐसे मारा मारा फिर रहा होता है तो तब उसको एहसास होता है कि जो रियाया है उस बेचारी के साथ क्या बरतती है मीन वाइल ग्लोसेस्टर वन ऑफ लेयर्स नोबल मैन हैज़ हिज ऑन प्लॉट लाइन गोइंग गोइंग अब ये कहानी के अंदर एक दूसरी कहानी भी चल रही होती है जो ग्लोसेस्टर का जो ग्लोसेस्टर है जो बादशाह का एक दरबारी होता है और एक अहदेदार होता है उसकी अपनी लाइफ में एक कहानी चल रही होती है वो कहानी क्या है हिज सिचुएशन इज़ रिमार्केबली लाइक लेयर्स उसका भी लेयर से मिलता जुलता ही हाल होता है ग्लोसेस्टर इज़ अ पावरफुल नोबल विद अ लॉयल सन एथगर एंड अ ट्रैचरस ट्रैचरस धोखेबाज अ ट्रैचरस सन एडमंड एडमंड ट्रिक्स ग्लोसेस्टर विद अ फोर्ज लेटर यानी कि झूठ मूठ का लिखा हुआ खत एंड मेक्स हिम थिंक एडगर प्लान्स टू यूजर्व हिज स्टेट अब ग्लोसेस्टर जो है इसका एक जो है वो हलाली बेटा होता है और एक इसका हरामी बेटा होता है अब जो इसका हरामी बेटा है एडमंड वो उसकी कोशिश होती है कि किसी तरीके से मैं अपने जो मेरा जो हलाली भाई है उसको मैं साइड लाइन करके अपने बाप की सारी जायदाद हड़प कर लूँ तो उसके लिए वो क्या करता है वो एक खत लिखता है अपने बाप को और एक एक मतलब ख़त जो है वो शो करता है अपने बाप को और उस ख़त के अंदर क्या होता है वो वो ये शो करता है कि ये ख़त एदगर ने लिखा है और एदगर आपको मरवाना चाहता है तो वो इस तरीके से क्या करता है ग्लूसेस्टर और एदगर के दरमियान जो है वो ये एक जो है ना वो एक आप कह लें कि एक फूट डाल देता है या एक मनफी जज्बा जो है वो क्रिएट कर देता है एडमंड फेक्स एन अटैक बाई एदगर 
for which uh, Gloucester disinherits Edgar and proclaims him an outlaw. अब एडमंड जो है ये ये भी ढोंग रचाता है कि मेरे ऊपर एडगर ने जो है वो हमला किया है तो जिसके ऊपर क्या करता है ग्लूसेस्टर जो है ये गुस्से में आके अपने सगे बेटे को एडगर को क्या कर देता है लावा जो है ना वो आग कर देता है जायदाद से ठीक है यानी कि जिस तरीके से किंग लेयर अपनी जो अच्छी बेटी होती है उसको जायदाद से निकालता है इसी तरीके से ग्लूसेस्टर जो है ये भी अपने अच्छे बेटे को क्या करता है घटिया जो औलाद होती है जो जो मुनाफे को औलाद है उसकी वजह से क्या करते हैं अच्छी औलादों को ये दोनों बंदे जो हैं ये क्या कर देते हैं डिस करते हैं द टू द टू ट्रूली नोबल कैरेक्टर्स इन द प्ले एडगर एंड कुडेलिया हैव बीन बोथ एग्जाइल्ड बाय देयर फादर्स वाइल कुडेलिया हैज इस्केप टू फ्रांस एडगर डिस्काइस हिमसेल्फ एज अ मैड मैन एंड हाइड्स आउट इन द कंट्री साइड अच्छा ग्लूसेस्टर कम्स टू अंडरस्टैंड वट लियर्स डॉटर्स हैव डन टू देयर फादर ही ट्राइज टू हेल्प लियर बट रेगन एंड हर क्रूअल हजबेंड कॉर्नवल कैच हिम कॉर्नवल टाइज अप ग्लूसेस्टर पोल्स आउट हिज आईज एंड स्टेप्स ऑन हिम Uh, at this point in the play glucester is blinded and suicidal his loyal son edgar seems to have also been driven over the edge lear's loyal servant kent must disguise himself uh, to like care for his king who has also gone insane and the villainous characters have all the powers to yani ki jitne bhi is uh, drama ke andar jitne bhi acche characters hain un sab ke sath jaatiyan ho rahi hain aur jitne bhi घटिया तबीयत के लोग हैं वो सारे के सारे क्या हैं वो पावर गेन करते जा रहे हैं कुडेलिया इवेंचुअली रिटर्न्स टू ब्रिटेन विद अ फ्रेंच आर्मी टू रेस्क्यू हर फादर एंड रिस्टोर हिम टू पावर बट इवन दिस वन ग्लिमर ऑफ होप फेल्स टू पैट ऑन पैन आउट यानी कि जब वो कुटेलिया को पता चलता है कि उसकी दोनों बहनें जो हैं वो किस तरह की हरकतें कर रही हैं और पूरी जो सल्तनत है वो दाव पे लगी हुई है तो वो अपने हस्बैंड के साथ अपने बाप को बचाने के लिए आती है लेकिन वहाँ पर जो कुटेलिया है उसको शिकस्त हो जाती है और उसको भी जेल हो जाती है द ब्रिटिश आर्मी लेड बाय द विकेट एडमंड क्विकली सब डूज द फ्रेंच फोर्सेज पुटिंग एन एंड टू द ब्रीफ वॉर कुडेलिया एंड लियर आर बोथ इम प्रजेंट बाय द ब्रिटिश फोर्स दो Uh, the two can reconnect with each other uh, while in captivity together while in prison with cordelia lear comes to realize the true extent of her love for him and the depths uh, of the mistakes he has made and resolves to a better man theek hai yani ki wo uski resolution ho jati hai wo ek acha aadmi at the end ban jata hai the final scene of the play brings everything to conclusion edmund signs off on the death warrants for lear and cordelia uh, albany uh, gonrel's husband has intercepted a letter from gonrel to edmund uh, the letter urges edmund to kill albany so that uh, so they could rule britain together ab ye sara sazishon ka jaal jo hai ye uh, khul kar samne aa jata hai albany's second cha- uh, uh, challenges uh, edmund to a duel fatally wounds him and reveals himself to be edmund's disguised brother edgar edgar ठीक है मीन वाइल गॉनरेल हैड पॉइजन हर सिस्टर रीगन आउट ऑफ जेलसी एंड देन किल्स हर सेल्फ वेन शी फियर्स बींग कॉट फॉर ऑल हर ट्रैचरी ब्लाइंड ग्लू सेस्टर हैज ऑल्सो डाइड आफ्टर लर्निंग टू हिज ग्रेट जॉय दैट हिज सन एडगर प्लांट्स प्लांट्स टू फाइट टू रिस्टोर द फैमिली ऑनर एडमंड hoping to do one last one good deed before dying attempts to call off the execution of cordelia and lear but he is too late cordelia has been killed and lear dies of sorrow in the end albany suggests that kent and edgar share the rule with him edgar agrees but kent refuses hinting that he will not uh, be alive much longer now that his master lear has perished तो आखिर में कोडेलिया भी मर जाती है और जो किंग लेयर है वो भी मर जाता है बहनें भी तीनों तीनों की मतलब जो दूसरी दो बहनें होती हैं वो भी मर जाती हैं और जो लॉर्ड ऑफ एल्बनी है वो बन जाता है यानी कि अल्बानिया का जो बादशाह है वो पूरे बरतानिया का बादशाह बन जाता है और यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है तो कैरेक्टर्स में किंग लेयर का कैरेक्टर है द एजिंग किंग ऑफ ब्रिटन एंड द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द प्ले लेयर इज़ यूज टू इन्जॉय absolute power and to be uh, being flattered and he does not respond well to being contradicted or challenged to matlab wo aadi hai usko ye aadat hai ki wo khushamad ko bahut zyada pasand karta hai at the beginning of the play his values are notably hello he prioritizes the appearance of love over actual devotion and wishes to maintain the power of a king while unburdening himself of the responsibility yani ki wo chahta hai ki meri responsibilities jo hain wo main uh, 
जो है वो अपनी बेटियों में डिवाइड कर दूँ लेकिन फिर भी मेरा बादशाही वाला जो ठाठ बाट है वो बरकरार रखे तो मतलब यहाँ इस स्टार्ट से ही इसकी पर्सनैलिटी जो है वो हमें एक तजाद से भरपूर नज़र आती है और ये में हमें एक एक ऐसा आदमी नज़र आता है जो जिसकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ कोई भी काम अमली तौर पर जो है वो हकीकत पर मबनी नहीं है निवर द लेस ही इंस्पायर लॉयल्टी इन सब्जेक्ट सच एज लुसेस्टर कैंट कोडेलिया एंड एथगर ऑल ऑफ होम रिस्क देयर लाइफ फॉर हिम लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके साथ लॉयल हैं और उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं गॉन्ड्रेल जो है गॉन्ड्रेल इज़ द एल्डेस्ट डॉटर आफ्टर प्रोफेसिंग हर डीप लव फॉर हर फादर एंड रिसीविंग हाफ ऑफ हिज किंगडम शी बिट्रेज हिम एंड प्लॉट्स हिज मर्डर गॉन्ड्रेल्स एक्सप्रेशन ऑफ लव आर एक्सट्रीम एंड रिवील द इनहेरेंट डिसऑनेस्टी ऑफ अर नेचर गॉन्ड्रेल रिवील्स हर ट्रू करेक्ट character when she defies the hierarchy of nature uh, which calls for daughters to, uh, to respect and honor their fathers and lays the groundwork for the torment she will set in motion for the remainder uh, remainder of her father's life gondrel leads her father to believe that her love for him extends beyond any evidence of poor behavior and so ultimately she is responsible for lear's actions having earlier endorsed them later both gondrel and uh, regan are depicted as especially uh, cruel and bloodthirsty as they call for gloucester's punishment throughout most of the play having power has been most important to gondrel but by its conclusion she is willing to lose the battle and thus the kingdom rather than lose a man to aakhir mein shuru to mein lagta hai ki wo usko power zyada pyari hai lekin aakhir mein wo apne mehboob ke liye apni jaan tak aur sab kuch daav pe lagane ke liye taiyar ho jati hai अब रेगन जो है रेगन इज लेयर सेकेंड डॉटर एंड शी इज विलेनियस शी इज एज विलेनियस एज गॉन्ड्रेल इन द बिगिनिंग बोथ रेगन एंड कॉर्न वॉल जो उसका हस्बैंड होता है दे अपीयर टू बी कंसेंशियस एंड रीजनेबल पीपल रेगन अपीयर्स जेनवनली अपसेट टू लर्न ऑफ एडगर्स बिट्रेल दस रीगन इनिशियली अपीयर्स एज द मोर सिंपथेटिक एंड जेंटलर सिस्टर शी ग्रीट्स हर फादर विद पोलाइटनेस बट हर डिपार्टमेंट इज़ डिसेप्टिव यानी कि अंदर से वो क्या है वो धोखेबाज है रेगन हैज़ नो रियल रेवरेंस फॉर हर फादर एंड किंग एज हर सब्सिक्वेंट एक्शन रिवील बट रेगन इज मोर कॉम्पिटेंट दैन गॉन्ड्रल एट डिसेप्शन मोर ईजीली अज्यूमिंग देंटल ऑफ डेफरेंस एंड पोलाइटनेस दैन अ ग्रेशियस डॉटर इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट लाइक गॉन्ड्रल रेगन ऑल्सो प्रूव हर सेल्फ टू बी अनशील्डिंग एंड क्रूअल रेगन्स प्लकिंग ऑफ ग्लूसेस्टर्स बियर्ड reinforces the point that she has no respect for age or rank in contrast to her basic inhumanity regan shows some real humanity uh, though briefly when cornwall is wounded regan's concerns uh, that gloucester should be uh, relieved of his misery indicates that she is uh, cognizant of public opinion and concerned that her subjects support her actions yani ye thodi si गॉन्ड्रेल से कम जालिम है और थोड़ी सी इसके अंदर इसके जो मैनर्स हैं वो क्या हैं बेहतर हैं कोडेलिया जेनवनली लव्स हर फादर बट हर रिफ्यूजल टू फ्लैटर हिम लीड्स टू द ट्रेजिडी दैट आनफोल्ड्स कोडेलिया स्टीयर्स एट द न्यूज़ ऑफ हर फादर ट्रीटमेंट प्रूव हर कंपेशन एंड इस्टेब्लिश दैट शी इज इन डीड द अपोजिट ऑफ हर सिस्टर्स कोडेलिया हैज़ नो डिज़ायर फॉर रिवेंच नॉर एनी नीड टू मेक हर फादर सफ़र फॉर हैविंग मिस जज हर यानी उसका बाप उसके साथ ज्यादा करता है लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने बाप से प्यार करती है हर वर्चू एंड प्योरिटी मेक इट ईजी टू सी वाई शी इज ऑफ्टन डिस्क्राइब एज क्राइस्ट लाइक और रिप्रजेंटेटिव ऑफ गॉड्स गुडनेस हर रिस्पॉन्स टू हर फादर्स कैप्चर एंड हर ओन कैप्चर इवोक्स द स्टोसिज्म ऑफ किंग्स यानी जो बादशाहों के साथ जो जुल्म सितम होता है उसको उसका जो एक अलमिया है वो बयान होता है यहाँ पर एंड रिवील्स दैट कोडेलिया इज एज लॉयल एज हर फादर इज फूल का कैरेक्टर है इसके अंदर द फूल अज्यूम्स द रोल ऑफ लेयर्स प्रोटेक्टर वैन कोडेलिया इज बैनिश द फूल फंक्शंस मच एज अ कोरस कोरस यानी कि वो जो किसी भी ड्रामा के अंदर जो नाच गाना होता है उसका जो रोल है वो यहाँ पर प्ले करता है वुड इन अ ग्रीट ग्रीक ट्रेजडी कमेंटिंग अपॉन इवेंट्स एंड द किंग्स एक्शन एंड एक्टिंग इन सम वेज एज द किंग्स कॉन्शियस The fool is the king's advocate, loyal and honest, but he is also able to point out the king's faults as no one else can. The fool's use of irony, sarcasm and humor helps to ease the truth and allows him to moderate Lear's behavior. 
the fool shares his master's fate and uh, this reinforces the impression that the fool's purpose is to protect Lear until Cordelia can arrive to help her father. Both Cordelia and the fool are caretakers for Lear and when one is present the other need not to be. Earl of Kent ka character hai, although banished, Kent disguises himself to stay close to his king. Kent is honest, he will not uh, lie to the king and he is truly selfless devoted to Lear. When his uh, attempts to protect Lear from his own impetuous uh, nature fail, Kent assumes the guise of an ordinary man and resolves to protect the king. ठीक है यानी जब बादशाह जो है वो खुद उसको भगा देता है लेकिन उसके बावजूद भी वो बादशाह की हिफाजत के लिए बादशाह के करीब रहता है वेन क्यूरीज वेन क्यूरिड बाय द लेयर एज टू हिज आइडेंटिटी कैंट रिप्लाइज दैट ही इज अ मैन दस ही इज नो वन स्पेशल एंड जेट ही स्टैंड अपार्ट फ्राम मैनी अदर मैन कैंट इज अ मैन डिफाइंड बाय द बाई इंटेग्रिटी हुज गुडनेस इज इमेजरेबल as is his love for his king kent's destiny is uh, irre- irrevocably connected to that of the kings as the final scene of the play reveals in rejecting albany's offer to rule the kingdom with edgar kent reveals that he will soon join his king in death uh, clearly kent feels that his job on earth is to serve his king and with that job now ended he anticipates his own death to matlab bahut imandar character hai एडमंड का कैरेक्टर एडमंड इस कहानी का विलन है ही इज़ द यंगर इलेजिटिमेट सन एंड ही इज़ एन अपॉर्चुनिटिस्ट हुज एम्बिशंस लीड हिम टू फॉर्म अ यूनियन विद गॉन्ड्रेल एंड रेगन द इन जस्टिस ऑफ एडमंड सिचुएशन फेल्स टू जस्टिफाई हिज सब्सिक्वेंट एक्शन एडमंड रिजेक्ट्स द लॉ ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी इन फेवर ऑफ द लॉज ही सीज एज एमिनेंटली मोर प्रैक्टिकल एंड यूजफुल द लॉज ऑफ स्पीरियर कनिंग एंड स्ट्रेंथ Edmund's desire to use any means possible to secure his own need uh, makes him appear initially as a villain without a conscious. कि एक ऐसा villain जिसमें बिल्कुल कोई रहम का मादा ही नहीं है. But Edmund has some solid economic uh, impetus for his actions as he acts uh, ha- as he acts from a complexity of reason, many of which are like those of Conrad and Regan. to rid himself of his father edmund uh, feigns regret and laments that uh, his nature which is to honor his father must be subordinate to the loyalty he feels for his country thus edmund ex- uh, ex- uh, excuses the betrayal of his own father having willingly and easily left his father vulnerable to cornwall's anger later edmund shows no hesitation nor any concern about killing the king of or cordelia yet in the end edmund repents and tries to uh, resign his order to execute, uh, execute cordelia and lear and in this small measure he does prove himself worthy of gloucester's blood theek hai to matlab aap usko bura character keh sakte hain lekin wo bilkul hi bura bhi nahi hai क्वेश्चन नंबर वन इज दैट हाउ मेनी डॉटर्स किंग लियर हैड एंड व्हाट वर देयर नेम्स तो अभी आपको अब तक पता चल ही गया होगा ही हैड थ्री डॉटर्स द एल्डेस्ट डॉटर्स नेम वाज गॉन्ड्रेल शी वाज वाइफ टू द ड्यूक ऑफ अल्बानी द सेकंड डॉटर वाज रेगन एंड शी वाज मैरिड टू द ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल कॉर्नवाल ओके एंड द यंगेस्ट डॉटर्स नेम वॉज क्रोडेलिया एंड शी वॉज अनमेरिड इन द बिगिनिंग बट लेटर शी मैरिड टू द किंग ऑफ फ्रांस क्वेश्चन नंबर टू इज दैट वट डिड द ओल्ड किंग डिसाइड टू डू बिफोर हिज डेथ The king was getting old he was tired of ruling at and and administering administering the affairs uh, of his empire he wanted to retire from the business of state and he decided to uh, leave the management to his daughters and their husband question number 3 is uh, that uh, how did the king test the love and loyalty of his daughters so the answer is that the king called upon his daughters and asked them to express their love and to express their love for him one by one he wanted to bestow upon them the share of his kingdom according to the intensity and the level of love they had for their daughter question number 4 is that uh, why did the king disinherit inherit cordelia regan and cordelia made flowery expressions of their love uh, for their father and we fooled him yani ki usko pagal bana diya Uh, okay cordelia was a straight forward girl she told her father that she loved him according to her duty no more no less the king who expected to have a lofty expression of love of cordelia got infuriated and disinherited 
Crotalia. Question number five is that how did Gondril and Regan treat, uh, treat old king their father? Uh, so Regan and Gondril treated their father selfishly and uh, callously when she was when he was staying with Gondril. She objected to his keeping of a hundred knights and asked him to lessen their number. When the king went to Regan, she asked his father to excuse her sister Gondril. यानी कि जब वो Regan के पास जाता है तो Regan कहती है कि आप Gondril से माफी मांगें. She did not pay any attention to him. to and even uh, put his convoy uh, convoy behind the bars yani ki uske jo sathi hote hain unko jail mein phank deti hai question number 6 is that what role did the earl of uh, kent caius play in the story the earl of kent was a very loyal and devoted person he criticized the cruel decision of king when he disinherited his daughter as a result he was banished from the country he disguised himself as a servant and joined the court again he went to the court of france to inform cordelia about the condition of Uh, her father he played the role of a very useful and devoted servant of the king even in his bad times question number 7 is that uh, how did cordelia take place uh, take care of uh, her father in his last days cordelia requested his husband to invade britain to save his father and his dying empire she found her father in a very pitiable condition in the state of lunacy yani ki pagalpan ki halat mein by the help of her skillful uh, physician she managed to get her, his father recovered she took good care of uh, her father and remained with him even in prison question number 8 is that who was edmund and whom he wanted to marry uh, ye aapko pehle bhi uh, pata chal chuka hoga kahani ke andar edmund is the illegal son of the earl of gloucester he is a cunning hypocritical and crooked person he plays the role of a villain uh, both the sisters uh, yahan pe sisters aayega uh, both the sisters regan and gondrel are in love with him Uh, he wanted to marry Regan. वो Regan से शादी करना चाहता था Question number नाइन is that uh, why did Gondril decide to kill Regan by poison? Uh, Gondril and Regan uh, both were both were in love with Edmund. When Regan's husband died, she decided to marry Edmund. Gondril got jealous of her and poisoned her in order to marry Edmund. क्वेश्चन नंबर टेन इज दैट वाई डिड गॉन्ड्रिल पुट एन एंड थ्रू हर लाइफ गॉन्ड्रिल अपने आप को क्यों खत्म कर देती है तो इसका जवाब ये है कि गॉन्ड्रिल्स हस्बैंड वाज हैंडेड ओवर द ट्रैचियस लेटर रिटन बाय गॉन्ड्रिल टू एडमंड इन विच ही एक्सप्रेस्ड हर लव फॉर हिम एंड आस्क टू किल हर ओन हस्बैंड यानी कि जो वो एडमंड को खत लिखती है वो उसके हस्बैंड के हाथ लग जाता है और व्हेन हर हस्बैंड कन्फ्रंटेड हर विद द लेटर शी बिकेम डेस्परेट एंड कमिटेड सुइसाइड जब उसका हस्बैंड वो उसका खत उसके सामने लेकर आता है तो वो शर्मिंदगी से और uh, मतलब उसमें आके मायूसी में आके वो खुदकुशी कर लेती है who ascended the throne of britain after the death of uh, king lear the duke of albany who had been innocent and neutral ascended to the throne of britain after victory question number 12 is that uh, how should old parents be treated especially in their old age so old parents should be treated with love and kindness some time uh, should be spent with them to console and comfort them in their loneliness we should always keep in mind that they are old and weak we should take good care of their food comfort and health as they have taken care of us in our childhood question number 13 is that greed is the root of all evils does this maxim yani ki kya ye baat apply to gondrel and regan the daughters of king lear gondrel and regan were greedy and wanted to have most of the share of kingdoms they were greedy enough to kill their blood relatives for wealth they ended with a miserable fate because of their evil nature to bilkul ye justify hoti hai question number 14 is that uh, how was cordelia rewarded for her innocent uh, nature cordelia took care of her father when he was alone and needed a shoulder taking care of parents is a reward in the end she was imprisoned and hanged which does not seem as a reward uh, she could not get the actual reward of her innocence and good nature तो ये इसके अंदर भी एक वैसे एक लेसन है कि दुनिया में लाजमी नहीं है कि तमाम अच्छे इंसानों के साथ अच्छाई ही हो तो ये इसके अंदर शेक्सपियर ने ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बयान करने की कोशिश की है हाउ कैन वी लीड अ लाइफ फ्री ऑफ ग्रीड एंड एवरेस्ट के हम जो लालच और तमा है उसके बगैर उससे खाली हम जिंदगी यानी कि उससे पाक जिंदगी कैसे बसर कर सकते हैं वी कैन लीड अ लाइफ फ्री ऑफ ग्रीड एंड एवरेस बाय अडोप्टिंग Uh, simple and contented life if we spend our lives according to the teachings of islam we can live a comfortable happy peaceful and prosperous life without getting involved in evil activities so this is the end of this lesson this is the end of this book as well i congratulate to all of my students who have been with me 
تھرو آؤٹ دس جرنی تو وہ تمام طلباء جنہوں نے میرے ساتھ اس بک کو پڑھا ان سب کو مبارکباد اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اللہ پاک آپ کو آپ کی زندگی میں بہت آگے تک لے کے جائے اور اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا کرے آسانیاں تقسیم کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے تو ویسے ہمارا جو کورس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن جو گرامر کے ٹاپکس ہیں گرامر سے ریلیٹڈ جو ڈفرنٹ کانسیپٹس ہیں وہ ہم ساتھ ہی ساتھ پڑھتے رہیں گے تو آپ اس چینل پہ موجود رہیے گا میرے ساتھ رہیے گا ان ہم مل کر اسی طریقے سے سیکھتے رہیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ